Continuamos con su programa Perspectivas Agropecuarias y tal como lo anunciamos en el segmento anterior, en esta oportunidad tenemos con nosotros a la señora Fanny Sandoval, quien con la consideramos pues como una experta en el aprovechamiento de la soya, eh, cumpliendo con el tema del, de nuestro programa. En nuestro programa se está, hoy se, va, se está llamando el milagro de la soya. Eh, señora Fanny, mencionábamos al inicio del programa que los japoneses tenían un dicho bien interesante que dice lo siguiente, dice el que tenga soya tiene huevo, tiene carne y tiene leche. ¿Qué opinión le merece a usted ese dicho japonés? Bueno, está en lo cierto y yo le agregaría que no solamente leche, queso y huevo, sino que tiene muchísimos productos más. Podemos sustituir el, el huevo, ¿verdad? Podemos sustituir la leche, podemos obtener suero, podemos obtener este, no solamente el queso duro para trozar, sino también para untar, un tipo de requesón. Y con el afrecho, que es un subproducto de la soya, podemos preparar diferentes postres. Además también lo podemos usar para rendir la masa de la arepa o para enriquecerla. Uh -huh. ¿okay? este, podemos preparar... Este, bocadillos, conservas y muchísimas otras cosas, así que, o sea que, es que, que se quedaron cortos. Sí, o sea que es razonable sí. el dicho japonés y pudiera ser mucho más amplio mucho en más este amplio, caso particular. Claro. Señora Fanny nos ha prometido hacernos una demostración, ¿verdad señora Fanny? Entonces, sobre la elaboración de los diferentes alimentos que se pueden eh, realizar a partir del grano de soya. Pero antes de, de entrar a este tema de, de la elaboración de los alimentos, quisiéramos conocer de qué manera llegó usted a la soya. Ok, esto... Nací en una familia adventista y entre los adventistas es muy conocido que somos vegetarianos mm. y como tal entonces estamos siempre buscando qué alimentos nos um, complementan Correcto. la dieta, ¿ok? Y bueno, de manera sana, por y supuesto. De, muy, ¿no? de manera muy, muy sana y completa. Claro. Porque la, la cuestión es saber cómo combinar y qué comer para com complementar todo lo que son nutrientes y todo lo que es proteína para, para que nuestro cuerpo funcione bien. Y en términos de porcentaje proteínico, aproximadamente, ¿cuánto pudiéramos estar hablando? Estamos hablando de un 36,5% de, de proteína. De proteína. Mm. Que tería, sería prácticamente superior a la carabota, ¿no? Superior a la carabota sí. y superior a muchos granos a más. Muchos granos. Y es más que la carne, que siempre tenemos el mito de que la carne tiene proteína, y que tenemos que comer carne para poder alimentarnos bien y encontrar las proteínas que necesitamos. ¿Se puede preparar algún, algún alimento, como en el caso de la leche, y después con el resto se preparan otros alimentos Se preparan ¿no? muchísimos, muchísimos alimentos. Estamos hablando de, de postres, estamos hablando de bocadillos, de conserva, estamos hablando de granola, que también se le puede agregar. Y si claro. vamos a ver, la granola, la granola es muy completa porque contiene frutos secos, que proporcionan nutrientes, proporcionan aceite, que son esenciales para el funcionamiento de, de la célula. Claro, claro. Oye, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y en el caso de la utilización de la soya, también su familia pues se ha incorporado a esta cultura de la soya, ¿no? Sí, no solamente mi familia, sino todos mis amigos. Yo trato de que aprendan, trato de enseñarlos y que lo pongan en práctica. Bueno, y ahora tiene usted la oportunidad de dirigirse a todo el sí, conglomerado claro. duaqueño a, para que también se nos metamos, digamos así, en términos generales, en este, en este mundo de la soya, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual estamos tratando de enseñar a mucha más gente claro. para que se integren, no solamente se integren, sino que también el, el grupo crezca y ellos también esparzan su conocimiento a otras personas más. Sí. Eh, quisiera hacer algún comentario muy general sobre la manera como eh, llegamos, por decirlo así, a conocer a la señora Fanny Sandoval. Eh, y esto pasa por... Dos elementos importantes, en primer término eh, tuvimos la oportunidad a través de la organización no gubernamental Acción Campesina de contar con, la, eh, con el dictado de unos talleres de oficios acá en Duaca. Fuimos escogidos dentro de cuatro municipios que, del, del, digamos, de la, del país para eh, realizar este tipo de actividad. Y el proyecto específicamente se llama, se llama Proyecto Autonomía Económica de la Mujer Campesina, uh -huh. considerando pues que somos un medio rural y que podemos considerarnos dentro de ese ámbito de, 
del ser campesino, que es de mucho orgullo para todos nosotros. Y entonces, eh, este proyecto eh, lo estamos ejecutando acá en, en Duaca y casualmente el primer taller que se dictó se relacionó con la elaboración de alimentos a base de soya, que por esa razón pues conocimos a la señora, a la señora Fanny. Y la señora Fanny la conocimos también a través de Violeidi Álvarez y de la señora Ilse García, quienes nos hicieron llegar esta información y por eso les, les, les comento que estos son espacios que vale la pena aprovechar para dar a conocer a toda la población las bondades que tiene este, este tipo de alimento y la manera como se, se puede facilitar, digamos así, el procesamiento para llegar a tener algún alimento que sea atractivo, porque el alimento no solamente debe ser atractivo desde el punto de vista de la alimentación que nos proporcione, sino también de la presentación, el del sabor, sabor etcétera, muy etcétera. Importante. ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas, además de las cuestiones fundamentales que me ha mencionado, eh, pueden, pueden hacerse con soya? Pues soya lo, lo más básico es mmm, leche, este, suero, para los que les gusta el suero, suero también, suero también. Mm. se puede preparar el queso, el requesón, queso duro como para cortar en, en un trozo y se puede preparar un requesón para untar, también se pueden preparar mayonesa y mmm, muchísimo tipo de postres. O sea que prácticamente es como un sustituto de la, de la parte láctea. Sí, señor, ¿no? muy completo. Se nos van a poner bravo a la vaca, ¿no? En este caso. <risa> no, la vaca se van a alegrar porque vamos a dejar de, de tomarle el, el alimento de sus niños y, y la vamos a dejar tranquila. Sí. Es, claro, de todo, de todo en la vida, en la viña del señor, como sí. dicen, ¿no? Eh, hay gente hay que, le gusta, que le gusta que le gustan los productos eh, lácteos en general y muchas y pocas veces se despega de esta cuestión, sí. de este tipo de alimentos. Eh, he oído comentarios, señora Fanny, de que eh, la soya, la leche de soya es muy buena para aquellos niños que son alérgicos a la lactosa. ¿Eso sí. tiene algún basamento claro y comprobado? Sí, porque siempre que, que hay un niño con problemas de intolerancia a la lactosa, cuando un pediatra lo ve, cuando un pediatra lo trata, siempre se le manda a la madre a sustituir la leche por un, un complemento a base de soya. Ajá. Y es también recomendable para las personas, los, los adultos, los ancianos que están sobre todo en, con, en convalecencia. Sí. Es muy completa y, y ayuda mucho. O sea a... que es algo científicamente comprobado. Sí, sí. científicamente comprobado porque ya los doctores, al, al conocer el caso de una intolerancia a la lactosa, inmediatamente van a recomendar la soya mm. como alimento. Oye, qué bueno, o sea, que te resuelve realmente un problema que sí. se puede presentar en algunos niños cuando son alérgicos a la, a la y, lactosa y en y este yo, caso. Y lo he comprobado porque mi niña, la, la nieta, tiene problemas de, de intolerancia a la lactosa y con la leche de soya le va muy bien. Y sin, sin la necesidad de sustituirle la leche que a ellos siempre les, les agrada. Claro, claro. Y la leche de soya tiene muy buen sabor y, y además de todas las propiedades que tiene para ella. Ahora, eh, ¿habrá fa ¿hay facilidad para conseguir el grano aquí en la región? Hay aquí? mucha facilidad. Sí, se consigue sí, fácilmente. Se consigue. Okay. En sí. embarquecimiento, en cualquier tienda de productos naturales se consigue. En las ventas de grano también se consigue. Acá en Duaca me han informado que están produciendo Sí, sí, cómo no. Casualmente nuestro programa forma parte también de esa manera como nosotros... Eh, hacemos una especie como de propaganda, digamos así, para mostrar las conocer. cosas que estamos haciendo okay. en Duaca. Y casualmente aquí se hace, se hace cultivo de soya, ya los televidentes han visto en anteriores segmentos esa parte y siento que hay mucha potencialidad, porque la soya es muy exigente en suelos fértiles y nosotros estamos en un valle que tiene una muy alta bueno. fertilidad. Sí. Eh, total que esto, esto es bien, bien, bien interesante tomar en cuenta, ¿no? Bueno, amigos televidentes, eh, con esta información que nos ha dado la señora Fanny Sandoval, eh, nos preparamos para eh, que ella nos muestre la manera como eh, realiza esta serie de productos, de subproductos, pudiéramos sí, llamar, eh, tomando como base el grano de soya. Eh, ya regresamos en nuestro próximo segmento, estaremos viendo esas demostraciones. No se retiren.